Bashkimi Europian nuk do t'hap negociatat me Shqipërin në djetor. Pas takimit me Merkel, Rama pranon shtyrje në negociatave, por fajson opozitën për blokimin e vetingut. Kreu i ekzekutivit deklaron, pa metën nuk do t'bënim do t'as një reform. Ministri e Integrimit Gjosha shprehet, zjedhjet nuk janë kusht por kriter. 29 nëntori, dita e shlirimit e shpestuar vetëm nga të majtët. Demokratët refuzojnë të pranojnë edhe këtë vit datën 29. Në mbrëmje, bashkia e tiranës rikëthem për të dytin vit radha zinatën e bardh, me koncertin ku do të marë pjesë këngtarja Gjuzi Ferreri. Shqibëria njës pas 4 muaj shpëturimet low cost me qmime të ulta në linjën Budapest-Tiran. Ministri Ungares deklaron, marveshja me rrit e Ministri të Transporteve Sokol Dervishaj, pas i kishtë 2 vjetë që refuzoj për të firmosur nga pala shqiptare. Kyr sinjal pozitiv për ulljen e qmimi të biletave. Për shëndetje u njoj më gjersisht me lajmet. Pa i lirmetën nuk do të kishë miratuar as një reform pas i kjo aleans me lësëi është kyqe për ne. Pak muaj para zjedhjeve, Krye Ministri Edi Rama i ka njohur aleatit të ti kryesor meritat për sukseset e derita nishme të qeverisjes. Rama deklaroj se koalicioni ka funksionuar në mënyrë perfekte, por pa artikuluar nësa i do të vjoj në zjedhjet e 2017-ës. Shqipëria ka ndryshuar rinsisht gjatë videve të fundit, dhe se janë bërë reforma shumë të rëndësishme. Me Ilir Medën, bashkryetari në koalicionit, pa cilin reforma tona të thele të vështira do të këshin qënë të pa mundur. Në këtë mënyrë, Kryeministri Edi Rama i ka njohër gjithë meritat a aliatit kryesor në qeveri për miratimin e reformave, edhe pse ende nuk ka vendosur me Ilir Medën, nësë do të jenë sërështë të bashku në zjedit e përgjithshme të 2017-ës. Me gjitha të, Edi Rama këmë gullë se koalicioni funksionon në mënyrë perfekte. Me antarë dhe qeverisë koalicionit, që në ta tre vjetë e pak, kam punuar si një skuadrë kompakte, pas një dalim partijak. Në i vitë, vëndi është edhe më integruar në Europën e bashkuar. Si pas Ramës, pavarësish punës e majorancës së majt ka një faktor të rëndësishëm i cili po blokon procesin e integrimit të vëndit në bashkimin e Europian. Opozita jonë, i ka ngritu Shqipëris një murë, që e pengon sot qelin e me një heshmet negociatave, sepse ka blokuar zbatimin e ligjit vetingut. E në këto kushte, Edirama nuk ngëron të lëshoj këtë thirje. Shqipëria duhet jetë një, e bashkuar. Shqiptarë duhet bënë bashk, socialist dhe demokrat. Geg, tosk dhe qam. Këtu në Shqipëri, apo ku do ku jetojnë, pa dalin feje, krajine e ideje. Kam një thirje të thjeshtë për Edirama. Qepe, mjaftë më, me sulmet e turqme për i Don Kishoti, ndaj politikanëve më të lartë, nga Amerika në Austri, nga Gjermania në Hollandë, në Greqi e kudo. Mjaftë më duke shpadur armik opozitën dhe shumicën e popullit tëmë. Shblokimi i vetingu do të përcaktoje dhe kohën kur do të hape negociatat që bëri bëhe. Ministja Integrimit Krejt e Gjosha i ka bërë sot thirja opozitës për bashkëpunim për të zbatuar këtë kusht të vendosur nga familia e Europiane. Ndërkoj që për zjedjet, Gjosha u shpre se ato nuk janë një kusht, por një kriter. Në procesin e integrimit është të pa mundur që në të vendosim data. Kështu deklaroj Ministrija Integrimit Klajda Gjosha një dit pas takimi që krye Ministri i Dirama zhvilloj me kancelare në Gjermane, Angela Merkel. Gjosha tha se qeveria shqiptare ka marrë një mbështetje të rëndësishme për procesin e hapis e negociatave nga Berlini, por ndërko qeveria e majtë e ka të qartë se kur do të jetë momenti që Shqipëria të qelë negociatat me bëhen. Data kur do të filloj implementimi i ligjit të vetingut dhe do të shikohen pikërisht rezultatet e para që kjo ligjë do të japë dhe në tërsi reforma ndrejtësi, do të jetë pikërisht të data kër këshili do të vendos për qelin e negociatave me Shqiprin. Për këtë qëli, majoranca është e hapër të bashkëpunoj me opoziten, por edhe të gjithi institucionet e tjera për të vënë në jetë procesin e vetingut. Ligji i vetingut është një kusht, një kusht themelor për qelin e bisedimeve për antarësim për Shqiprin dhe ne jemi të gatshëm të bisedojmë me opoziten, me gjithi institucionet për të vënë këtë ligjë sa më parë në zbatimu. Por a janë zidhet një kusht për hapjën e negociatave? Klajda Gjosha ka këtë përgjigje. Do duhet që reforma zjedhore të përfundoj sa më shpejt, 
në një mënyrë sa më konstruktive dhe me dialog të përbashkët. Gjosha tha se e për Shqiprin pritë të ketë një raport të ndërmjetën për procesin e integrimit, por raporti tha jo, do të jetë në momentin që të një zbatimi i ligjit të vetingut. Në mua i mpril të vidit tjetër do të njësi në Shqipëri fruturimet low cost. Filimisht nga lëvizja me qmime të ulta do të përfitojnë pasagjerët e linjave Tiran Budapest, apo edhe ata që e përdorin këtë linjë si transit. Në morandumi është nënshkruar nga Ministria e Transporteve të dy vëndeve dhe me negocimin e Ministrit Sokol Dervishaj. Low cost kështë e dy vjetë që mbaha i pen nga pala Shqiptare, ndërkoj që kë vendim do të japë frymarje të regut fruturimeve. Më në fund në Shqipëri do të nisin fluturimet aerore low cost me qmimet të ulta. Fluturimet të para pritë të nisin në muaj pril të 2017-ës nga kompania prestigioze Wizz Air në linjën Tiran Budapest dhe Ana Sjeltas. Marveshja është në shkruar nga Ministri Shqiptari Transporteve Sokol Dervishaj dhe homologu Ungarez. Si pas Ministrit Ungarez, me morandumi është historik dhe u arrit vetëm fale nga zhimit personal të Ministrit Dervishaj. Pas i prej dy vitesh, para Shqiptare refuzon të ta në shkruan të. Ky vendim, pritet i hapër rrug edhe fluturimeve low cost në linjat të tjera. Nga na e ti, Ministri Dervisha i tha se ardhja e kompanis low cost për fluturimet Budapest, Tiran dhe Anasjeltas është zhvillim shumë pozitiv për Shqiptarët. Si pas ti, fluturimet low cost pritet të ken një ndikim pozitiv dhe në ekonomi Shqiptare. Në qëkruam sot marveshje në mirë kuptimit Midis Ministris Transporteve dhe Infrastrukturës i Pris dhe Ministris Ungareze, për rivendosin e linjës fluturimit aeror drejt për drejt me Distiranës dhe Budapestit, që ka besoj për bërë një hap cilësor për para, për rivendosin e një komunikimit të nërprer për pako, por gjithashtu dhe për të ofruar qytetarve shqiptar një shërbim alternativ me të shpime më të lira dhe për edhoj dhe me cilësi më të lartë. Ndërko të rvisha e foli edhe për aeroportin e kuksit, Ministria e Transporteve e ka prioritet vënje në përdorim të ti. Dervisha e shtoj edhe më te kur tha se për shien apsira që kompania aerore Wizz Air të vidhe dhe të operoj direkt, qoftë dhe me koncesion në këtë aeroport. Shqiptarët festojnë sot 72 vjetori në qlirimit të vendit. Majoranca ka njësur sot aktivitetet me homajet e zhvilluara në varezat e dëshmorve, ku të pranishëm ishin krye ministri Edi Rama, kreu i parlamentit i Lirë Meta dhe krye bashkja Aku Beliaj. Ndërko opozita nuk ka zhvilluar as një aktivitet pas i një 28 nëntorin si ditën e shlirimit. Homajet dhe urimet për festat e djatha i bëri në ditën e pavarsis. Ndërko bashkja e Tiranës do të organizoj sot natën e bardhë, duke siel një agent të njeshur aktivitetesh që do të kulmojnë në mbrëmje me koncertin e këngtare së njohur italiane Gjuzi Ferreri. Ministria e Kulturës ndërkajsh ka vendosur hyrjen falas të qytetarve në disa institucione kulturore për natën e bardhë. Po kështu parlamenti do të mbaj edhe sot dyer të hapura për qytetarët në orarin 7.10 dheri në 21 të mbrëmjes. Që prej nëntori të 1924-ës e deri më sot kanë rjedhur shumë ujra në skenën politike shqiptare. Ndaj edhe festimet për ditën e shirimit kanë qënë nga më të ndryshmet që nga parakalimet në shesh e deri në festimet e ndarat të politikanë dhe shqiptarë. Kretari i partis Libra ka zjedhur një piktur të realizmit socialist për të bërurimin e ti për festën e qirimit të Shqipëris. 
Kjo është e pika yjeve të mëngjesit Edison Gjergos. Nga të rallat piktura të realizmit socialist që simbolizon entuziasmin e luftës antifashiste dhe trishtimin e kohës që do vinte më pas. Edison Gjergos ju e rësua jeta nga yjet që vizatoj. Sot për Tiranën ka një tjetër që lirim përveç festës kombëtare. Krye Bashkia Kuerion Veliaj ka inauguruar në barimin e punimeve në unazën e vogël të qytetit që pritë të japë frymarje trafikut. Kreu i bashkis të tiranës Arion Veliaj ka inauguruar në barimin e punimeve në unazën e vogël. Në ditën e qëllirimit, tha Veliaj po qëllirohet edhe trafiku. Arion Veliaj lëshoj dhe një këshil për opozitën kur tha se duhet pun jo lafa. Nëse fokusohemi të këpunë, atë që kemi bërë këtë vit në tiranë, mund të bëjmë kudo. Edhe në qofë se bashkia lejohet punojnë, në qofë se nuk hargjojmë ko me debat e shterë, në qofë se nuk hargjojmë ko duke vënsë tërkëmë që njëri tjetër, puna e cënë jashtë zakonisht mirë. Këshidhi investimeve ka bërë një anketim online duke vjellur mendimin e biznesit për arsye se përse ka ende informalitet. Si pas rezultateve, 23% e bizneseve deklarojnë se ndikimi politik dhe korupcioni shkaktojnë informalitet. 39% e tyre janë përgjigjur se evazioni është inzitur edhe nga mugesa e kapaciteteve në administratën tatimore dhe atë doganore dhe 26% thonë se shkak janë dhe taksa të larta. Shqipëria përfshit nga iftoti Siberian, njës dimri me të borë, dhe temperatura deri në 0 grad, kërësish në veri dhe ju glindje të vendit. Dëbora ka rritur në disa centimetra në kukës, puk, tropoj dhe dibër. Sinoptikanët përashikojnë që nga dita e nesërme edhe në zonat qëndrore, temperatura do të zbresin deri minus 4 grad. Kërkoj e dureqja e kancelarës Angela Merkel. Kristian Demokratët e akuzojnë se me politikën që bëndjek me emigrantët, po i bënë Gjermanis një dëmë shumë të madhë. Rëzohet avioni në Kolumbi, në bord dhe dhe lojtar të ekipit brazilian të futbolit. Anullohet finalia e kupës Amerikës e Jukut. Politika për emigrantët mund t'i kushtoj shumë kancelarës Gjermane Angela Merkel. Kristian Demokratët kanë kërkuar dureqen e saj duke akuzuar se po i shkakton vendit një dëmë të madhë. Politikat e Merkel shien si kërcenim për Gjermaninë dhe brënda koalicioni drejtues. Në konferencen e Kristian Demokratve, kancelarë ja u përbal me thirje për të hequr dorë nga posti që mban, të cilat erdhe nga Ulirish Sauer, një antarë për i 20 vite Shqicëdhus. Si gjysh, unë mendoj për të ardhme në vendit tonë, ndo shta më shumë se të tjerët. Për të mësu zjatur shumë, unë kërkoj kancelare që të jep një dorheqen. Me politikën tuaj për e fugjatët, Na keni ngarkuar me diçka që ne nuk do të mund të kemi zhidhje të pakëtëm për disa kohë të mira. Largoni tani, para se dëmi të bëhet më i malë. U shpre u lirish sauer. Kancelarja Merkel vion të gjendet me zduzjarësh atyre që e kritikojnë dhe personat që e shojnë si shpëtimtarën e tyre. Në fund, kancelarja mori një falenderim nga një vogëllusha refugjat të cili në qua për të atakuar. Rëzimi avionit në Kolumbi më njësin e sotëm ka qënë fatal për ekipin e Brazilit që u thonë të për të marë pjesë në finalin e kupës a Amerikës e Jugut në futbol. Isa nga lojtarët që u dhe tonin me të kanë humbur jetën tragikisht. Qëndrimi në hapsir shkakton probleme me shikimin në këtë përfundim ka në arritur shkendë starët pas studimeve disa vjeqare. Ata thonë se mikrograviteti kryon presion të lartë në kokore të astronautëve, duke shkaktuar zhvendosja në më shumë se 2 litra lëngje nga trupi në drejtim të trurit. Si pas tyre, presioni është përgjegjës për rafshimin e kokërdoku të syrit dhe irritimin e nervave optike. Ditën e inte në orën 11 për adite, BBC do të transmitoj një reportaj në lidhje me kultivimin e kanabisit në Shqipëri. Ndër të tjera aty thuet se Shqipëri është bërë prodhue si më i madhi kanabisit në Evropë. Kjo industri e palishme në bikqyret nga grupet e krimit e organizuar. Shumica e këtijari të gjelbër trafikohet jashtë, pshatra të tëra e kanë varur jetesën nga parat që vinë për ti, shkruhet në faqen e BBC-s. Një avion me 81 persona në bord është rëzuar 30 km larga aeroportit Medellin në Kolumbi. Gjasht janë personat e mbjetuar të këti aksidenti aeror, në të cili në dhëtonin futbolistët e skuadrës braziliane, qape konse. Skuadra po dhëton dhe drejt Kolumbis për ndeshjen e kupës a Amerikës Latine, por moti i keqë duket se kanë dikuar në rëzimin avionit. Tragedia e sot me aerore nuk është e para në historiku në ekipeve sportive në bot. Në vijim ju njoj me aksidentet më të më dha që kanë prekur ekipe të tëra.
Për dëgjit ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit për cilim lajmet kryesore në web. Indiv.pikal e rral, histori për ndjekje e dashurisë shkuar. Opinion Pikal zbulohet shkresa, deputetet hargjojnë shumë a mara mëndëse për udhëtimet ja shtetit. Lapsi Pikal, Berlini, si e manipuloj rama intervjistën në Dojqe Vele. Njusbom Pikal, nishani në samitin e 7 Bosforit, revolucioni teknologjik për ndryshon planetin tonë. Syri Piknet kërcenon basha i atë qëfar thot për leket e luksit dhe korupcionit. I dha është qef, flamuri shqiptar val vitet në 2561 metra lartësi. Seria A vjen këtë javë me fitore në parë për pjoli si trenjeri Interit, ndërsa Napoli dhe Hysaj nuk e dalim për balë sa suolos. Ndeshe e cila mbylli javën e 14-të seri A rezervoj plot 6 gola me Sinterit dhe Fiorentinës. Inter i fitoj 4 me 2 me Fiorentinën në San Siro dhe rikuperon plot 4 pozicione në renditje në përgjithshme. Brozovic, Kandreva dhe Dopjeta i Kardi tishin autorët e rjetave të bukura për Interin që marshoj drejt një festivali golash, por vuri në diskutin fitoren. Violet edhe pse me djetë lojtaru për poqën për të këthyër lojën në avantajin e tyre. Ili Gjigjariti të shënoj golin e 2 dhe gjithshka shkoj 3 me 2. Mirë po në minutën e 91 të takimit, i kardi shënoj gol për interin, duke bërë që gjdo gjë të mbyllet përfundimisht me rezultatin 4 me 2. Pas kësaj fitore, Interin qitet në vendin e 8 me 21 pik, kurse Fiorentina është në vendin e 9 me 20 pik. Zhgënje Napoli nuk ka rritur më shumë se një barazim një me një me Sasuolon. Skuadra El Seid hysaj bëri një paracitje jo të mirë, duke undalur sërish në takimin e radhës ndaj Sasuolos. Për ekipin e hysaj shënoj Lorenzo Insigne, ndërsa më pas dhe frel barazur rezultatin. Pas këti takimi, Napoli në gjithet në kuotën e 25 pikve dhe mban vendin e 7, duke që në shumë largë vendit të parë. Pasionet e njerëzve në jetë janë nga më të ndryshmet. Ne do t'ju sielim sot pasionin e një si për marsi për të rritur dhe studiuar zështë. Dhjetë vjetë më parë, ardianit i lindi pasioni për të mbarështuar dhe trajnuar zështë e zërit dhe lojt Malinua. Me prej ardhje nga Belgjika, ardiani menageri një biznesi në qytetin e pogradecit të rëfen se si nisi dashuria ti për zështë, dhe se si ushtuan një urit dhe puna me ta ndër vite. Isha një zogë më farit një kush, jam kam e tonë në Athina, ti kam e kam marrë së mundi të qërë në fëjnëse, të kërë në një petë shop, dhe gjoba një zë tjetër, që ishte dyshën nga të tjerët, sepse kjo zogë është kasë të ullët, nuk është në aty, në gjitha si gjuhet, me të zogë. Dhe që atërë nuk jam shkëputë dhe me të zogë me dhe. Unë personalisht kam Kjo është pjesë marja ime këtu. Pa të ashuri kjo nuk më bërë, të këtë nështë e pa mundur. Jo me të zopë, me gjithë zojshtë, edhe me gjithë gjithë gjithë. Ardiani është e vetëm një nga të aposionuarit e zojshve që morën pjesë në festivalin e partë të zojshve në Shqipëri. Me mbi një mi zojshtë të klasifikuar, në mbi 300 rasat të ndryshme, janë ekspozuar në Tiran me synimin për të silë në Shqipëri, eksperiencën e vendeve të tjera europiana. Pelajmet e showbizi do të ndishni, mund lajt u vlerësua si filmi më i mirë dhe rëmbeu të shmimin special të juris për aktrimin më të mirë, ndërsa Lady Gaga rëfehet për erë të parë për jetën e saj personale. Pavarësi shmimeve dhe miliona albumeve të shqitur, Lady Gaga nuk po e përjeton mirë suksesin e saj. Ajo është preur se nuk ndjetë mirë pasi nuk po bon jetë normalit si të gjithë dhe e merë mali për njërësit. Lady Gaga e dha këtë intervjis për të promovuar gjithashtu albumin e saj të fundit Joen, i cilu u klasifikua në Billboard 200 në Shboa dhe u rendit në vend të tret në Britani. Sezoni i qmimeve kinematografike në Shboa nisi me edicionin e 26 të Gotham Film Awards në New York. Moonlight u vlerësua si filmi më i mirë dhe rëmbeu gjithashtu qmimin special të juris për aktrimin më të mirë në të rësi. Ky duket një oguri mbarë për filmin, duke qenë se dy vitet e fundit ceremonia e zhvilluar në Cipriani Wall Street e ka parëshikuar pituesi në Oscarit. Sprinteri Jamaikan Usain Bolt u shfajshi në tapetin e kusht në Londër për premjera në filmi dokumentar I Am Bolt, për kërë legjendës e atletikës, ishen edhe prinderit e ti. Usain Bolt u bëj pari atlet që fitoj tre medali e radhës i olimpike në garat 100 dhe 200 metra. Jamaikani 30 vjeqarë tash më ka bërë të titur se do të të rrishet përfundimisht nga garat pas botrori të atletikës që do të mbajt në 2017 në Londër. Asgjë nuk është e pamundur, aqë më tepër kur bëhet fjalë për ata njërës të cilët sfidojnë vete në kufin të të pamundurës, në dishtë një videon virale për më shumë.
Lajmi për ndarjen nga jeta të Fidel Castros ka ndarë në dy pies për jetimet e kubanezve. Nëse disa festuan për të tjerë në gjarja ishte shumë e dhimshme. Ashtu si në këtë foto ku derë dhe në lot për ndarjen nga jeta të Fidel Castros. Kjo zonjë i është bashkuar ceremonive zyrtare o mash ndaj liderit kubanez. Ceremoni që zjasin dy dit. Bashkimi Europian nuk do të hapë negociatat me Shqipërin në djetor. Pas takimit me Merkel, Rama pranon shtyrjen e negociatave, por fajson opozitën për blokimin e vetingut. Kreu i ekzekutivit deklaron, pa metën nuk do të bënim do të asë një reform. Ministrja Integrimit Gjosha shprehet, zjedhjet nuk janë kusht, por kriter. 29 nëntori, dita e shlirimit është festuar vetëm nga të majtët. Demokratët refuzojnë të pranojnë edhe këtë vit datën 29. Në mbrëmje, bashkia e Tiranës rikëthem për të dytin vit radha zinatën e bardhë, me koncertin ku do të marë pjesë këngtarja Gjuzi Ferreri. Shqibëria njës pas 4 mua ishtë pëdurimet low cost me qmime të ulta në linjën Budapest-Tiran. Ministri Ungares deklaron, marveshja me rite Ministri të Transporteve Sokol Dervishaj, pasi kishtë dy vjetë që refuzoj për të firmosur nga pala shqiptare. Kyrë sinjal pozitiv për ullje në qmimi të biletave. Sa bëgën indje kurin njës me mua i lirin, për më shumë ju sugjeroj që të në vizitoni në intivipikal. Bashkë do të rishtje minesër në orën 8.30-30. Dere atërë mirë pafshikë.